Zop mga ka vapors kamusta? It's your boy, one and only Vapor. So today mga ka vapors, meron tayong i-review isang pod coming from Hatsig at ito ay ang Kubi 2 Mesh Pod. So i-unbox na muna natin siya mga ka vapors. After that, magka-cloud check tayo and I will give my thoughts on this device. So ano pang inihintay natin? Tara. In 3 2 1 Okay, this is our Kubi 2 Mesh Pad Box. So, sa harap makikita po natin is yung logo po or brand name ng Hatsig. Tapos, Kubi 2 Mesh Pad. Ito po is yung device. Pero, I'm not sure kung ito po yung color talaga ng device natin. At sa ilalim is powered by HM chip. The right side, makikita po natin yung mga social media sites, icons. Pero, hindi ako sure kung ano po yung pangalan ng Hatsig dito. So, search yun lang po kung Hatsig or Hatsig tech or whatsoever. At the left side mga ka-vapers, ito po yung mga signs na nakikita natin once na nag-check po tayo ng box nya. At the back makikita po natin is yung hot sig, tapos package inclusion and then yung technical specification. So, konti lang po sa so sasabihin na natin siya dito. E-liquid capacity is 1.7 ml and then the battery capacity is 550 mAh. Tapos may warning, made in China, ito po yung barcode nila Tapos dito sa ilalim is the dark green. So yun nga po yung color niya. So hindi po siya black, it's dark green. Tapos ito naman po yung product authenticity niya. So scan nyo lang po yan, tapos scratch nyo po ito para ma-check nyo po yung legitimacy ng Kubi 2 na nabili nyo. At the bottom naman mga ka-vapers, makikita nyo naman po yung address po ng hot sig. So open na natin siya mga ka-vapers. Inside the package mga ka-vapers, makakakita po tayo ng user manual, warranty card, and then the greeting card from Hatsig Team. 2 cartridge which is 1.2 ohm ang kanyang resistance, type C charging cable, lanyard, so ito po yung ilalagay natin doon sa Kubi 2 para takpan po yung cartridge nya and then isusukbit mo naman to or isusuot mo doon sa leeg mo. And lastly mga ka-vapers, the QB2 or QB2. So it's up to you mga ka-vapers kung paano nyo po siya babasahin or a proper pronounce. Okay, so specification muna tayo ng ating QB2 mga ka-vapers. So ang dimension po niya is, ang radius is 16mm by 101mm. So ito po yung height niya, 101mm po yan. Battery capacity is 550mAh. Power voltage is 2.7 volts to 4.2 volts. Resistance is 1.2 ohm. Pad material is PCTG food grade. Okay mga ka-vapers, dito muna tayo sa kanyang cartridge or yung pad na tinatawag. So dito sa taas is yung mouthpiece po niya. So kasama po yan ng pad, buong buo. Tapos dito naman sa gilid, makikita po natin yung fill port niya. So bubuksan natin. So yan, may kita po natin sa loob is yung coil po niya. So mesh coil po yun, pero hindi po natin siya pwedeng matanggal. So pag nasira ito mga ka-vapers, magpapalit ka na po ng isang pad or isang buong cartridge. At ang kanyang capacity is 1.7 ml lang po. At the bottom mga ka-vapers, may kita po natin yung contacts po. Ito po yun at saka ito. And then meron naman pong mga air holes po dyan. So, dyan po mapasok yung hihipaki mo na lang or yung tinatawag na air activated. Dagdag ko lang pala mga ka-vapers, may napansin po po ako dito. Ito yung mga linyahan niya dito. So, yung linya na po yan is yan po yung itutok nyo dun sa ating mod or dun sa device na Kubi 2 para mapasok po siya na maayos. So, testing natin. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, dapat ito yung magpapantay sa kanya. Kung ano po yung itsura niya dito sa mod niya, dapat ito po yung itututok nyo rito sa pad naman niya. So yan, ganyan po yung itsura niya. Okay, so ito naman yung Kubi 2 na mod. So sa harap makikita natin is yung fire button po niya. Tapos ito po yung light indicator. Once na nag-on po siya, ito po yung makikita natin. So wala po siyang screen. At makikita po natin nakalagay dito Kubi 2. So pansinin lang muna natin yung kulay niya. Ang ganda ng kulay niya kasi this is a dark green. So matte finish pa po siya. So, at the bottom naman mga ka-vapers, makikita natin yung 
type C charging port niya. Tapos may nakalagay na hot CX markings and proper disposal. So at the top mga ka-vapers, may kita po natin yung contacts natin. So ito po yun at saka ito. Tapos yung mga maliliit na butas, ito po at saka ito. Ito po yung air activated po niya. So hihipakin nyo na lang po siya. Pwede nyo po siyang gamitin doon. Or pwede nyo rin naman tong gamitin yung fire button niya para po mag-vape po kayo. And then may nakita ako dito ito. At saka ito. Hindi ako sure kung ito po ba yung air holes niya. So malalaman natin mga ka-vapers mamaya pag hinihipak na natin siya. Okay, so ito naman po yung lanyard niya mga ka-vapers. So ilalagay natin siya para magamit natin siya daily. So ganito lang po yung gagawin nyo. Ipapasok nyo lang po itong ring na kagay dito. And then susukatin nyo lang kung hanggang saan itong cup niya para hindi naman siya sobrang luwag or sobrang loose pag tinecheck or tinitignan. So hindi natin. Mga ganyan lang siguro. Para sa akin ganyan na lang siya. Tapos pwede mo na siyang isuot sa leg mo. So hindi ka mahihirapan. Para dito. So napakaganda ng ginawa nila kasi meron siyang lace or lanyard na tinatawag para hindi siya madaling mawala kasi nga maliit nga po siya. Okay, balik tayo dito sa ating kubi to mga ka -vapor. So paano po siya i-power on or i-power off? I-press lang po natin yung fire button niya ng 5 clicks. So iilaw po siya ng red, green at blue. So ibig sabihin po noon nag-turn on na po siya. Okay sa mga nagtatanong mga ka-vapers kung meron po siyang wattage adjustment. So, meron po siyang wattage adjustment pero tatlo lang po. That is the low, medium, and high. So, sa low po, ang voltage po niya na gagamitin nyo is 3.1 volts. Tapos, 9 watts po yung katumbas niya. So, kung gusto mo naman lamipad doon sa medium, ang gagawin mo lang po is ipapress mo lang po ng 3 times yung fire button niya. At pagdating naman sa high range mga ka-vapers, same pa rin, ipapress mo lang po ng 3 times yung fire button niya. So, meron po siyang abnormal status mga ka -vapor. So, unang-una po dyan is yung red light flashes 5 times. Ibig sabihin po nun, lagpas na po siya sa vaping time niya which is 10 seconds po. So, pag nakapress pa po siya or hinihigop po, po po siya or hinihipak mo po siya ng at least 10 seconds or lagpas sa 10 seconds, si ilaw po siya ng 5 times na kulay red. Once na naglagay ka naman mga ka ng cartridge niya or yung pad niya, ito po yung mangyayari sa kanya. Iilaw po siya ng 1 sec na kulay pula. Ibig sabihin, successful na na-detect niya po yung pad or yung cartridge na nakalagay. Pag umilaw naman po siya ng tatlong beses, ibig sabihin po nun, short circuit. So, may abnormalities po dun sa cartridge natin or sa pad natin na tinatawag. Pag umilaw naman po siya ng 10 times na red, ibig sabihin po nun is battery low or low bat na po siya, need mo na po siyang mag-charge. Okay, so kung kailangan na mag-charge mga ka-vapers, gagamitin mo lang po yung Type-C charging cable po niya. Tapos, isasalpak mo lang po dito sa ilalim. Ayan. So, iilaw po siya ng ganyan. So, malakas and then mahina. Ibig sabihin po niyan, charging na po siya. So, pag nag-full charge siya mga ka-vapers, makawala na po yung light indicator natin na kulay green. Ibig sabihin po nun, full na po yun. Pag wala po yung cartridge niya dito mga ka-vapers or yung pad na nakalagay po dito, pag pinrest mo po siya, iilaw po siya ng kulay blue. Ibig sabihin po nun, hindi niya po nadetect yung pad or yung cartridge dito or hindi pa po nakalagay. So, ganun po siya. So, yan lang mga ka yung feature po ng ating Kubi 2 at kung paano po siya gagamitin. So, that's it mga ka para sa ating up close ng ating Kubi 2. Magka-cloud check na tayo and then I will give my thoughts on this device. And there you have it mga ka the Kubi 2. So, ito na po siya mga ka -vapers. So, magka-cloud check na tayo using this. Ang una natin gagamitin is yung low. Ang kulay po niya is Red, 9 watts po siya. So, cloud check na tayo. Isa pa? Okay, so mamaya ako na po ibibigay yung flavor at saka yung vapor production po niya. So, itatry naman natin ngayon yung blue which is the 12 watts. So, i-press mo lang po yung fire button ng 3 times para lumipat po siya ng kulay. So, check niyo mabuti. Ayan, so blue na po siya mga ka-vapers. Ibig sabihin, 12 watts na po siya. Cloud check na tayo. Isa pa. So gagamitin naman natin ngayon is yung button mode. Kanina ginamit natin yung air activated. So cloud check na po tayo. Okay, kitang kita niya naman mga ka-vapers. So isa pa ang beses para naman doon sa 15 watts which is the color green. Ay, 
Ayan. So, color green na po siya. Cloud check na tayo. Isa pa. Okay mga ka-vapers, para po sa vapor production niya, hindi ko in-expect kasi MTL lang po siya na malakas din po yung vapor production niya. Kita-kita niya naman yung vapor production niya. Tapos, pagdating sa flavor, yun, solid. Napakasarap, superb flavor yung nalalasahan ko sa kanya sa unang hipak. So, ngayon naman mga ka-vapers, magpunta naman tayo sa pros and cons niya. So, ang cons ko sa kanya unang-una is meron po siyang konting alog dito. Ayan. Naaalog po siya. Ayan, kung makikita niya naaalog po siya. Tapos, yung isa pa is mabilis matanggal yung cartridge niya or yung pad niya dito. Ayan o. So, para sa akin, sana hinigpitan pa nila dito or nilagdagan pa nila yung strength ng magnet para hindi madaling matanggal. Ayan. So, yun lang naman mga ka-vapers para sa cons nga. But then again, this is a subjective and this is my opinion. Lagi ko po yung sinasabi. So, ngayon naman, magpunta naman po tayo sa pros niya. So, number one pros niya mga ka-vapers is yung design. So, sa design is matte finish tapos hand feeling. Ang ganda. Gustong gusto ko yung kulay. Napakaganda nito para sa akin. Tapos, uh, meron po siyang 3 levels ng wattage. So, 9, 12, at saka yung 15. So, pwede kang pong pumili. Gagamitin mo lang. Press mo lang itong tatlong beses para lumipat-lipat po siya ng ibang mga voltage niya. Tapos, ang sunod ko naman doon is yung air activated or yung tinatawag na auto draw. So, hihipakin mo na lang siya. O di kaya naman gumamit po kayo ng button niya. So, it's up to yung mga ka-vapers kung paano niyo po siya gagamitin. Pero, gusto ko yun kasi meron siyang options. Okay, para naman sa performance niya mga ka-vapers, kitang kita niya naman po yung vapor production niya. Hindi ganong kalakasan pero hindi ganong kahinaan din naman. So, saktong-sakto lang siya. Mas malakas pa sa sigarilyo. Good performance para sa akin. Tapos, yung flavor niya, yun, solid talaga. Smooth, superb. Yung flavor, lasang-lasa mukha agad dahil mesh pad na po yung nakalagay dito or mesh coil na po yung nakalagay dito. Tapos meron po siyang lanyard so para sa mga on-the-go vapors solid na solid to kasi hindi sa kagad mawawala and then meron pa po siyang padas cup. So may sasuggest ko to mga ka-vapers doon sa mga nag start pa lang or doon naman sa mga vapors na gusto talaga na maliit lang tapos on-the-go ito yung may sasuggest ko sa inyo one of ma isasuggest ko sa inyo So sa mga nagtatanong mga ka-vapers kung saan po ito mabibili at kung magkano, meron na po siya sa Monster Vape. I-message nyo lang po sila doon sa kanilang Facebook page para malaman nyo po kung saan at kung paano makaka-order. At nagkakahalaga po siya ng 1,200 to 1,400. So ayun mga ka-vapers, that's a wrap. Maraming maraming salamat sa inyo mga ka-vapers. At kung hindi ka pa nakakalike, ilike mo na. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking channel at hit ang notification bell. Para updated ka sa mga bagong video reviews ko. So yan lang. This is your boy. One and only. Vape Tour.